Hi guys, welcome again to the JV Sons. As promise, sabi ko nga, magkakaroon tayo ng lecture series on hypertension. Kasi pagpasok ng taon, dapat healthy tayo. And we know for the fact na ang hypertension ay number one disease sa Pilipinas. So, pag-usapan natin, ano ba ang normal na blood pressure for your age? One of my 75-year-old patients sabi niya, Doc, ang BP ko ay 150 over 90. Normal na po sa akin ito. Sa edad ko, normal na yung 150. Okay na ako doon. Yung isa namang pasyente ko, isang 45-year-old, sabi niya, Dok, yung BP ko, 130-90. Normal na sa akin ng 130-90. Pag binababa ko ito, mas lalo akong nangihina. Kapag tumaas naman siya ng 150, sumasakit yung ulo ko. So, ano ba ang normal na blood pressure sa edad natin? By the way, this is Dr. J, ang inyong internist and cardiologist online ang inyong internist at cardiologist sa YouTube para sa mga health tips regarding sa primary prevention para maiwasan ninyo magkasakit. So, ano ba talaga, Dr. J? Ano ba ang normal na blood pressure para sa edad ko? So, actually, na-harmonize na yung level ng blood pressure. Before kasi, merong age difference. Kung ikaw ay 65 and above or less than 55 years old, magkaiba yung range or goal ng blood pressure. However, as time passes, pumasok na yung mga bagong studies about hypertension and basically, lumabas yung sprint trial noong 2015 and ito yung naging basis ng American Heart Association uh, regarding yung paglabas nila ng 2017 guidelines on management of hypertension. And, na-harmonize na nila yung, yung level ng blood pressure Iisa na lang ho yung level ng blood pressure natin regardless of your age. Okay? It's a matter of how will you paano ka makakapunta doon sa blood pressure na na desired. Pa uh, uh, yun na lang yung yung pinag-uusapan dito. Kung paano mo ma-reach yung level ng blood pressure na yun na safe na walang magiging komplikasyon sa inyong kidneys, walang magiging komplikasyon sa inyong organs at walang magiging komplikasyon sa parte ng mga katawan ninyo. So ano ba talaga ang normal na BP? According sa guidelines, ang normal na blood pressure ay less than 120 over 80. Nung nilabas nila yung guidelines on hypertension, ibinabaho nila yung cut-off on, para sabihin natin na meron kang stage 1, meron kang stage 2 hypertension, at kung ano yung normal na blood pressure. Ang stage 1 hypertension ngayon ay kung ang blood pressure may pumapalo ng 130, Hanggang 139, systolic, and then yung diastolic mo is 80 to 89, stage 1 hypertension. So, may know tayo doon. Ano naman ang stage 2? Kapag ang blood pressure mo naman ay umabot ng 140, systolic, millimeter, uh, systolic, uh, millimeters mercury, at ang diastolic may pumalo naman ng 90 and above, ito ay stage 2 hypertension. At kung pumalo naman na 180 ang systolic blood pressure mo, ito ay tinatawag na hypertensive crisis. So, yun, ho yung, yun, yun yung bagong stages of hypertension. Ito, ano naman ang normal na BP? Kung ako ay 70 years old, kung ako ay 45 years old, ano yung normal na BP sa akin? Parehas po tayo ng goal ng blood pressure regardless of age. Okay? Para humalinaw. So, ang normal na blood pressure pa rin ay less than 120 over 80. Oh, no. Medyo may hirap yata yun. Kasi ang 129, ang 121 to 129, ang tawag ko nila dyan is elevated blood pressure. So, kung ang range ng BP mo ay more than 120 but not more than 130, nandun ko kayo sa tinatawag ng elevated blood pressure. Pero ang normal pa rin talaga, kung ma-achieve natin, is less than 120 over 80 millimeters mercury. Medyo mahirap, medyo tough, no? That's why yun yung challenge as a clinician and challenge sa inyo as a patient. Paano ninyo at paano namin mapapalower yung blood pressure ninyo, ma-achieve natin yung less than 120. So, tulad ng previous video, ma-achieve natin yan by doing yung triangulation. No, hindi lang sa research may triangulation may triangulation din sa management at approach in hypertension so first yung diet ninyo syempre low salt low fat hanggat maaari yung, yung hanggat maaari 
less cholesterol yung inyong kinakain. Mababa yung sodium, not more than 2 grams per day. And then, yung exercise. Regular aerobic exercises, 30 minutes to 45 minutes daily. So, yung dalawa pa lang na yun, medyo mahirap na. Mas madaling uminom ng gamot, di ba? Pero, hindi kasi doon natatapos yung management ng hypertension. Hindi lang sa gamot. Kailangan yung ma-accomplish yung two other factors. Ngayon, pagdating sa gamot, ang average na gamot, kung ilan yung bilang ng gamot para maging 120, less than 120 ang BP nyo, yung maabot ng 2 to 3 medications. So, kung ikaw yung may inom ng isang gamot lang at less than 120, napakaswerte mo. Pero kadalasan, base sa mga pag-aaral, sa mga studies, na-achieve ang 120 o less than 120 na blood pressure kung ang gamot may umaabot ng dalawa hanggang tatlo sa blood pressure pa lang yon. So, sabi ko nga, that is the challenge of a clinician and challenge sa inyong mga pasyente. Paano natin mapapababa yung, yung blood pressure sa less than 120 over 80? Para ma-achieve natin yung less than 120 over 80, kailangan din natin bantayan yung ating mga organs. Dapat naman, habang ina-achieve ninyo yung ganyong level ng blood pressure, walang ma-damage na organs. At ibig sabihin, safe. So, hindi ho natin ibababa yung blood pressure ninyo ng abruptly. Hindi natin ibababa yung blood pressure nyo na less than 120 in the next 2 weeks, in the next 4 weeks. Pwede ho natin ma-achieve yan in the next 6 months. Yes, 6 months to 1 year, i-achieve ho natin yung less than 120 over 80. Tamang-tama, January ngayon. So, by June, by December, dapat ma-achieve na yung blood pressure mo na less than 120 over 80. So, yun yung deal natin. Okay? Yun yung magiging deal natin. For this year, we will try to lower our blood pressure to less than 120 over 80 in the next 6 months to 12 months. Nang walang side effects, nang walang adverse event na mangyayari sa atin. So, importante na meron kayong regular check-up with your doctor para naman nababantayan na habang binababa ninyo yung blood pressure ninyo with your medications, with your diet and your exercise, nababantayan naman yung mga organs ninyo at yung mga ibang complications. Napaka-importante yung unong numbers na nabanggit ko. Kasi base dun sa sprint study, it can lower cardiovascular events by as high as 25 to 30 percent. Ibig sabihin, pag naibaba natin yung blood pressure nyo sa less than 120 over 80, yung incidence ng atake sa puso, stroke, ay mababa by 30%. Okay? At furthermore, yung heart failure, tsaka bumababa yung heart failure by 60%. And yung total cardiovascular mortality and all-cause mortality by 30%. So, napakalaki ho ng numbers na yon, Very significant siya for you and uh, for, all, uh, for all other patients. I hope marami kayong natutunan sa ating info video today para doon sa how to treat your hypertension kung ano ba talaga ang goal natin. Ano ba ang goal natin sa 2021? So, ang goal natin sa 2021, a BP of less than 120 over 80. Very tough po siya, pero doable. Kaya natin yan in the next 6 months to 1 year. So again, this is Dr. J, ang inyong internist and cardiologist sa YouTube para sa The Javison Channel and I hope sana makatulong yung aking mga lectures para naman maging healthy kayo sa inyong family.